ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലെ നാട്ടിലിപ്പോ നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ് അറിഞ്ഞ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി മഴക്കാലം ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡോണറ്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് സൈഡിലുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് വീടുകൾ തന്നെ എങ്ങനെ ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ഒരു ഫോമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗഡർ ഷുഗർ ആണ് പൗഡർ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ സാധാ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിനാണ് പൗഡർ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോയുടെ ടൈമിൽ ഞാൻ അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഷുഗർ ബോൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി ഒരു ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദ എടുത്തേക്കണത് ഒരു രണ്ട് വലിയ കപ്പ് ഈ പാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഇതിൽ രണ്ട് കപ്പോളം മൈദ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഒരു ബൗണിൽ കുറച്ച് പാല് ഞാൻ വേറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാലെന്ന് പറയുന്നത് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി സി എല്ലിൻ്റെ ആക്ടി ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഈ പാലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാല് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലെടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട പാല് നമുക്കൊരു നല്ല മൂടി ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പാല് അവിടെ റെഡി ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാം അതിനോടൊപ്പം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്ന പാലിൻ്റെ അളവിന് വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല കുഴയ്ക്കുന്നത് മൊത്തം പാലൊഴിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായ ബട്ടറാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടറും മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോഴിമുട്ട ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊരിക്കുവാണ് ഇതിലോട്ട് കോഴിമുട്ട തന്നെ വേണം താറാ മുട്ട ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് കോഴിമുട്ട തന്നെ വേണം ഇനി ഈ മുട്ടയും ഈ ബട്ടറും കൂടി ഈ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയാവും ഈ പൊടി അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പൊടിയെ പകുതി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇതേ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതിലും കുറവ് എടുത്തേക്കണത് അത്രയും ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നും എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും എത്തുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം വേണ്ട ഒരു നേരി
ഇതിൻ്റെ മൂടികയിൽ ഒരു മൂടിയോളം ചേർക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ മുട്ട ഇട്ട് കാരണം ആ മുട്ടയുടെ ബാഡ് സ്മെൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനിലസൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ചേർത്ത് ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ചില ആ ബാഡ് സ്മെൽ പിടിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ്ഡ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലാക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ പോരായ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിയ ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ച് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒട്ടിപ്പിടി തന്നെയായിരിക്കും കുഴച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് പേടിക്കേണ്ട നമ്മളെല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരിയ ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക മാവ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അതേ പരിപാടി അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്റ്റിക്കി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒരു മണിക്കൂർ പെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തുണി ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് പെർമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഈ തുണി എന്തിനാ പൊക്കത്തിടണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ മാവിരിക്കും മൂക്കും ഇതിൻ്റെ പുറം വശം വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ തുണി നനഞ്ഞ തുണി ഇടണമെങ്കിൽ പുറം വശം ഡ്രൈ ആവാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ കിട്ടും ഇതപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എവിടെ നിന്ന് പെർമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അത്ര നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം പൊന്തി പെർമെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് ഈ തുണി ഇട്ട് അടച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇതിനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം ഈ മാവ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ വരട്ടാം ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചുരുങ്ങി വരുന്നു ഒരു കുഴച്ച് ഡോണറ്റ് പരത്താനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു ഉണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ പറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പറയിലോട്ട് നമുക്കിനി ഈ ഉണ്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പരത്തിയെടുക്കാണ്ട് കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി പെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഡോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പലകം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡോ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വലിയ മൂടിയ വെച്ച് നമുക്ക് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വൃത്തം എനിക്ക് ആ ഡോ പരത്തി നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഈ ചെറിയ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോളും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഡോണറ്റ് കട്ടർ ഉള്ളവർക്ക് അത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണ തടകിയ ഒരു പാത്രത്തോട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോണറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവും അതേപോലെ തന്നെ പരത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഡോണറ്റ് എല്ലാം ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിലെ ഒരു സോസ് പാനിലെ ഒരു പകുതിയോളം വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സെമി സ്വീറ്റിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സ്വീറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തോട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റാവുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയി വേണം വെള്ളം തളച്ചുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫൈവ് സെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് സെമി സ്വീറ്റ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കോട്ടിങ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഡോണറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഡോണറ്റ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അര മണിക്കൂർ ഒന്ന് പെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പെർമെൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഡോണറ്റ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വേഗത്തില്ല എൻ്റെ ചട്ടി ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് പൊരിക്കുന്നത് മുട്ടി മുട്ടി കിടന്നതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചട്ടി വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇട്ട് പൊരിക്കാം നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് ഇപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ഡോണറ്റിന് ഒരു കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഇത് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റാം എണ്ണയിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഡോണറ്റ് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇതേപോലെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കാം ഡോണറ്റ് എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ ബാറ്ററിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് വിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാനിതിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം കൊടുക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഡോണറ്റാണ് ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് കീറിയത് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ നേരത്തോളം കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഡോണറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലും പൊട്ടലോ ഒന്നുമില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഡോണറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം ഈ ഡോണറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വിണ്ടലും കീറിലൊക്കെ വരും കാരണം നമ്മളിത് ഇട്ടേക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഇങ്ങനെ വിണ്ട് കീറി വരും അപ്പം അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഡോണറ്റ് എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ഒന്നും കൂടി വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാനപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡോണറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോണറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് എല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൽ നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഷുഗർ ബോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പലഹാരം എന്ന് പറയാം ഡോണറ്റ്സ് അപ്പം ഇനി ആരും കടയിൽ നിന്നൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേപോലെയുള്ള അടിപൊളി സ്നാക്സുമായിട്ട് കാണുന